Hello students, welcome back to Bosco Campus Vision. In the previous session, we discussed the various types of scope of e-governance. So in this session, we will move on to the next topic that is e-governance initiatives in India. So as we know, among the developing countries, India has been an early adopter of e-governance. And one of the most important initiatives undertaken by the government of India is the Information Technology Act that is IT Act 2000 which is to regulate the cyberspace and define offenses and penalties related to information technology. So, in developing countries, India is the e-governance adopter. So, the initiative is the most important the introduction of IT Act. So, IT Act 2000 is introduced in so, IT sector and cyberspace are the offenses and penalties regulate digital world il nadakkuna issues ellam control cheyan venditaana it act introduce cheyathu so idinde importance nokki kaynal government of india edutha etom valli oru e governance initiative thanneyana introduction of it act 2000 ennu parayunnathu and the e governance is implemented by the government in almost every fields some of the e governance initiatives in different states comes under transportation education municipal services and online bills and tax payments so, in India, all states, all other state government, governments, very, new initiatives, e-governance initiatives, so, come under that. Transportation sector, all education sector, all municipal services, all online bills and tax payments, all okay, all all governments, some e-governance initiatives introduced are there. So, next we will look into some of the major e-governance initiatives in India. First one is in transportation. The service provided by e-governance in this area are issuance of timings of buses. Provisions of booking facility for interstate inter transport, etc. So, online at bus in the timings issue, online booking facility provide, workflow is speedy. This is the e governance initiatives in the main objectives. So, CFST is such an initiative by government of Andhra Pradesh to provide driving license, issue of learner's license, and a renewal of licenses, etc. So, Andhra Pradesh government in the e-governance initiative on CFST in the so online at a driving license provided chega learners license issue chega license renew channel of facility provided chega either kiana your initiative already Andhra Pradesh government to provide a chain next is Vahan and Saradi for speeding the workflow in the transport department of Tamil Nadu government so workflow speedy akan when it and activities are good the fast track and when it Tamil Nadu government introduces chega e-government initiative on Vahan and Saradi in the world. and next is OSRTC by Orisa government to provide transportation facilities online Orisa government in the online facility on OSRTC in the world. so this is the first thing initiatives in all states are the first thing to introduce the first initiatives in the world. next is in online payment of bills and taxes so bills and taxes are okay, online at the page and at the e-governance initiative no are another friends are fast reliable instant effective network for distribution of services it is friends in the full form no are another so it is an initiative introduced by kerala government for utility bill payments and tax payments via online so palatrathirulla utility bill payments are the electricity bill telephone bill water bill University fees, other than tax payments, alum online at the page and at the e-governance initiative on front center of the So the Kerala government are the matter, Trivandrum district lana introduces chain of the Namkala Namata Riauna or initiative on a front center of the for Kerala Tele, Ella district lam front centers available on. Next is Seva by Andhra Pradesh government to pay utility bills, avail of trade licenses, and transact on government matters. So, the online payments in India, Andhra Pradesh government introduced the initiative on Seva and Norinad. And next is BWSSB by Karnataka government for payment of utility bills. So, these three are the firstly introduced e governance initiatives for online payment of bills and taxes. Next is municipal services. Services provided are house tax assessment, billing and collection, maintaining records of land and property issue of death certificate etc so idu polulla municipal services provide cheyan vendittu e governance initiatives introduce cheyidittund 
and the first one is e panjian by assam government to deal with the computerization of document registration work at sub registrar office so documents in the registration of the sub registrar office ilana so sub registrar office le document registration work ke computerize cheyan vendi assam government introduce cheyida initiative aanu e panjian ennu parayunnathu Next is SBO Suite. This system developed by Assam government help in issuing various certificates like land sale permission, legal hair certificate, birth and death report, etc. So online at the Paladaram certificates issue chain, and that is land sale channel permission certificate. Nima Pragaram or land in the Avagashi and the Telik in the hair certificate, birth and death report. Janana Marana report. This is the issue chain. Assam government introduces either a developer say the system on a SBO suit on the for another so these two are the firstly introduced e-governance initiatives for municipal services next is in education so the major e-governance initiative in education sector includes the first one is casket casket by Karnataka government for education department so education department when it the Karnataka government is specific at introduces either or you initiative on a casket and the other next is CAP centralized allotment process it has been introduced by many universities in India to streamline the admission of students to colleges and universities so in our killer comparison or initiative on a centralized allotment process on the other another ega chalaga theranadapan ok para degree level and plus two level ok all admissions in India to make a universities and schools ok Currently, use a process on a centralized allotment process on the other. Next is AISCS, All India School Education Survey. So, this is an initiative started by Assam government for surveying the number of schools and children in the state. So, schools in the total number, the students in the total number, and the proper database keep the same. Assam government introduced the initiative on All India School Education Survey. So Cascade, CAP and AISCS are some of the major e-governance initiatives in education sector. So other than these different e-governance initiatives specifically for different sectors, Government of India has recently introduced an initiative which is commonly available for the general public. So that initiative is known as Digital India. So what is Digital India? It is a campaign launched in 2015 by Government of India to ensure that government services are made available to the citizens electronically. So, it is a big e-governance initiative so, in the sectors that introduce the government services are not the citizens proper detail available to ensure the government of India in 2015 introduce the Pudhiyuri initiative on Digital India. So it is introduced and controlled by the Ministry of Electronics and Information Technology which comes under the Finance Ministry. So Ministry of In Electronics and Information Technology on a digital India introduces a game and the activities okay control a game and the three major objectives or components includes development of secure and stable digital infrastructure. So digital India initiative in the major three objectives the first one on development of secure and stable digital infrastructure so stable and secure at all digital infrastructure facilities in the development next is delivering government services digitally all government services digitally than a public in a delivery and the last one is universal digital literacy other the all activities and completely digital work digital facilities in the Users and non-users in Tamil Nadu gap remove the LRM Euro digital facility So these are the three major objectives or components of introducing Digital India initiative. So Digital India in 2015 the government of India introduced the Pudhi or e-governance initiative. So government services LRM citizens in electronically available are to ensure the introduce the initiative. So, in the three major objectives and components, we will discuss the three. So, next we will look into the major initiatives that comes under the Digital India. First one is MyGovernment.in. It is a platform to share inputs and ideas on matters of policy and governance. So, governance related to other policies and activities, in particular, ideas generate and discuss the platform on MyGovernment.in. 
സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ ഇനിഷ്യേറ്റീവിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് മെയിൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ് മൈ ഗവൺമെൻറ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഉമാങ്ക് യൂണിഫൈഡ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ന്യൂ ഏജ് ഗവേണൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ആക്സസിംഗ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഗവൺമെൻറ് സർവീസസ് ഇൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ലാംഗ്വേജസ് ഓവർ ആൻഡ്രോയിഡ് ഐ ഒ എസ് ആൻഡ് വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് സർവീസസ് ഇൻക്ലൂഡ് ആധാർ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ്സ് പാൻ പാസ്പോർട്ട് പോലീസ് ക്ലിയറൻസസ് എക്സെട്ര സോ യൂണിഫൈഡ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ന്യൂ ഏജ് ഗവൺമെൻറ്സ് സോ മൾട്ടിപ്പിൾ ഗവൺമെൻറ് സർവീസസ് അക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ലാംഗ്വേജസിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഉമാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആൻഡ്രോയിഡിലും ഐ ഒ എസിലും വിൻഡോസിലും എല്ലാം അക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇത് ആധാർ റിലേറ്റഡ് സർവീസസ് ടിക്കറ്റ് ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ്സ് പാൻ കാർഡ് റിലേറ്റഡ് സർവീസസ് പാസ്പോർട്ട് സർവീസസ് പോലീസ് ക്ലിയറൻസസ് സോ ഇതുപോലുള്ള എല്ലാ സർവീസും തന്നെ ഈ ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് അക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡിജി ലോക്ക് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് സെക്യൂർ ആക്സസ് ടു ഗവൺമെൻറ് ഇഷ്യൂഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് സോ ഗവൺമെൻറ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന പലതരം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സും സെക്യൂർ ആയിട്ട് അക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൈറ്റാണ് ഡിജി ലോക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇപ്പോൾ ഒരു ബെസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ കോവിഡ് ടൈമിൽ കറക്റ്റ് രീതിയിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഒന്നും ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് സി ബി എസ് ഇ ബോർഡ് അവരുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഡി ഡിജി ലോക്കർ ഫെസിലിറ്റി വഴിയാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സും മാർക്ക് ലിസ്റ്റും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതുപോലെ പല ഡോക്യുമെൻറ്റ്സും ഗവൺമെൻറ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന പല ഡോക്യുമെൻറ്റ്സും നമുക്ക് സേഫും സെക്യൂറുമായിട്ട് ഡിജി ലോക്കർ വഴി അക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇ സൈൻ ഇറ്റ് അലൗസ് സിറ്റിസൻസ് ടു ഡിജിറ്റലി സൈൻ എ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓൺലൈൻ യൂസിങ് ആധാർ ഓത്തൻറ്റിക്കേഷൻ സോ ആധാർ ഓത്തൻറ്റിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഡിജിറ്റലി സൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവാണ് ഇ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ മൈ ഗവൺമെൻറ് ഡോട്ട് ഇൻ ഉമാങ്ക് ഡിജി ലോക്കർ ഇ സൈൻ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളൊരു മെയിൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന പലതരം ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ആണ് സോ സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് ഓരോ സ്പെസിഫിക് സെക്ടേഴ്സിന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ ഗവേണൻസ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജനറൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ് ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് So in this session we discussed the major e-governance initiatives in India by different states under different sectors. We also discussed one of the general e-governance initiative introduced by government of India that is Digital India. Hope all are clear with the topics. Thank you.